电话连线给中国的人民大学国际关系学院的副院长金灿荣金老师。金老师，其实从昨天到现在，所有台湾的媒体跟民众最担心的几点，不外乎一个是程序的一些争议，包括黑箱的问题；第二个其实就是很实际的，会不会在这样子的一个会面，台湾。就被中国大陆锁在一个中国，而且是由中国大陆所诠释的一个中国的这个框架之下。不过，金老师，可能请您稍等一下下，我用电话很快的跟您谈一下。今天，前陆委会副主委林中斌，同时也是前国防部副部长，他怎么谈马习会呢？他说，互称双方对方，而且承认领袖身份呢，这个就是一国两府。一国两府的概念也是由大陆的学者所提出来的，就是一个国家，但是有两个政府的这样子一个精神。北京之前一直不愿意面对这个事实，可是，在马习会之后，这个模式就被确立下来了。这个对大陆来讲，如何去思考？对台湾来讲，又是如何利弊？北京想法是什么呢？林中斌林老师说，南海的局势让北京很有急迫感，希望两岸可以合作。虽然蔡英文往中间以及向北京可以接受的说法来移动，可是北京对民进党还是很不放心。习近平的权力是极为稳固的，不管他怎么谈，甚至如果说他在礼拜六说撤飞弹，台湾你要加入联合国观察员都 OK， 在中国内部也不会有什么反对，因为他是权力一把抓的情形。再来以后的影响，两岸会往整合、统合的方向走了，要停下来就很难很难的。那可是台湾的反对力量会更强大。如果台湾社会动荡，执政党可能就会宣布，哎，要停止大选。再来，美国方面呢，虽然说审慎乐观，可是其实它是很忧虑的。两岸走在一起，台湾跟大陆走在一起的话，对于美国在东南亚权力布局呢，是极为不利的。我想问，站在中国大陆的角度来思考，呃，你们应该叫做马呃习马会了哈，我们叫做马习会，这件事情真的是。大陆方面大获全胜，台湾就被瓮中捉鳖吗？金老师，呃、下面是我是跟我讲吗？是是是，金老师请说。好好 ，OK OK， 那个是这样，就是可能这里有一个误区啊，就是大家以为南海问题有点突出，然后大陆有求于那个台湾。这个是完全错误的啊！大陆在南海问题上不是不指望台湾的，大陆靠自己的力量解决，而且我们稳必胜无疑。这个因为那个美国军舰拉森号进入南海，正好给大陆第二期工程，就是下一期前导工程提供借口，正好给大陆军事化提供借口，知道吧？五年以后啊，大陆在这里的军事存在是非常强大。是美国根本无法挑战大陆，嗯哼，所以美国这个棋选错了，嗯哼，这个他必输无疑的，嗯哼，所以这个问题跟这个呃习马会一点关系都没有，是，是呃，我觉得是这样的，就是习马会呢，第一个呢，这个台湾应该还是高兴的，因为这是四九年到现在六十六年来啊，大陆第一次以平等的身份跟台湾交往，嗯哼。这个是来之不易的，知道吗？那、嗯这个你要从常识上讲，因为大陆，就中共击败了国民党啊，他是从历史角度来讲，他没有必要平等对待他。嗯哼。而大陆现在真正意义上成为成为另外一个超级大国是指日可待的。嗯哼。所以在这个情况之下呢，这个大陆愿意坐下来，以两个领最高领导人平等身份交往，对待台湾这个机会。嗯哼。呃，台湾社会没有必要把它政治化啊，政治化对台湾不利。台湾一定要清楚，就是台湾现在台湾筹码正正在迅速的消失，任何机会都是很珍贵的。第二个呢，我想大陆的这个动机应该还是希望台海目前的稳定情状态啊能够延续下去。这对两岸有利，特别是对台湾有利。那个第三个。我觉得应该是习主席要用这样一个高层对话的机会，向台湾社会发出一个讯号。这个讯号呢，实际上呢，他在博鳌见那个肖万堂先生已经讲过了，就是我们大陆呢有真诚的意愿，跟台湾保持这个稳定关系，然后维持海峡和平。但是这是有个基础的，那就是要承认九二共识。
，没有这个共识，地动山摇。那就大家去体会一下地动山摇这个情况。哎，台湾朋友一定要清楚啊！大陆现在力量啊，大到什么程度啊？大陆现在的那个，就现代国家全部力量的来源是它的制造业。呃，西方超越于东方就是因为制造业，日本超越于中国就是制造业。可是恰恰在这一点上，大陆现在赢了。大陆一零年制造业超过美国，今年大陆的制造业将是美日之和。所以大陆现在拥有人类历史上最大规模的工业，体系最完整的工业，然后学习能力最强的工业，那个所以力量非常大的啊、嗯。金老师，我打个岔一下，这个台湾博弈的话，应该是没有机会的。是金老师，我要建议台湾一定要那个，呃，抓住这个机会。金老师，我请教你哈，就是台湾方面很多人在。担心或者是批评一点，就是当礼拜六的喜马会之后，台湾就被锁死在一中框架。可是我想问的是，如果是蔡英文执政的话，真的锁得住蔡英文，真的框得住台湾吗？啊，这个看大陆的决心了、啊。其实台湾朋友一定要知道，因为台湾现在高度政治化。就社会生活政治化而言呢、啊，大呃台湾现在跟我们大陆的文革是有的一比的，所以高度政治化呢，就思考就非理性了。嗯哼，这个因为你们的几个原则就可以这个改变物理事实了啊。嗯哼，呃，物理学道理还是基本道理，改变不了的。是。这个两岸问题最终的解决还是取决于大陆的意志。嗯哼，这力量摆在那。嗯哼。所以不是说框不框得住的问题，是吧？是时间问题。是，是，是。但是你还是认为说，大陆方面是无求于台湾，可是台湾方面的筹码是快速的丧失，必须有求于大陆方面。对对对对对，如果再过个十年，我觉得呢，就不存在谈判的可能性了。连筹码都现在还有一点可能性。是，是对对对。非常谢谢金老师跟我们做电话连线，黄老师，你认同金老师的说法？没有啊，我相信，呃，金老师大概把，或许把。中华人民共和国或者中国共产党，用一个什么样子霸道的心态，在看待台湾，表露的非常清楚啊！我相信所有的观众朋友都听得出来，我们有必要进一步评论。